അസ്സലാം വലൈക്കും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഒരു കഷ്ണ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിക്കന് ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കന് സെയിം ബാർബിക്യൂ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ കനലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചാർക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഈ ചിക്കനിലും കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ സവാള കുറച്ച് തക്കാളി പിന്നെ തൈര് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പുതിന ഇത് ഉണങ്ങിയതാണ് ഉണങ്ങി പൊഴിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം പപ്രിക്ക പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ എനിക്കിതിൽ ചിക്കൻ മസാല പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കണം പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗരം മസാല ആവും കുറച്ച് മതി കൂടുതലാവരുത് ഇതിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഇഞ്ചി ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ ബാർബിക്യൂ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നിൽക്കില്ല നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ ടേസ്റ്റേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ മസാലയും അതേപോലെ പച്ച കളറുള്ള മസാലയും ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബിത്ത പാർക്കിൽ പോയിട്ട് പോയി പിന്നെ ചുട്ട ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം ഇതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആ പച്ച മസാലക്കാണെന്ന് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ പച്ച മസാലയാണ് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ലൂസ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല കൂടുതൽ മസാല ഇട്ട് ഇത് പൊരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പെട്ടെന്ന് മസാല കരിഞ്ഞു പോകും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കുറച്ച് മസാല ലൂസാക്കി തന്നെ കുറേ ടൈം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് അതിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പിടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇത് നല്ല കവർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിത് രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയെ ചെയ്തു വെച്ചാലും മതി ഞാനൊരു ഫ്രൈ ഫാന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് കുഴിയുള്ള ഫ്രൈ ഫാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് ഷാഡോ ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്യാണ് മുക്കി പൊരിക്കുന്നതല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് പിന്നെയും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്രൈ ഫാനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ലത് പിന്നെ പരന്നതാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പിന്നീട് ഞാനത് കരിയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും കരിഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ശരിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല ഇത്ര ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല തീയ തീയിലിട്ടിട്ടാണ് കുറേ സമയമായിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കരിയിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡും നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കരി ഫ്ലെയിം ആക്കി ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനതൊരു കരലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരന്ന ഫ്രൈ ഫാനിലാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ പുക ഒന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് സ്മെല്ലാണ് വരുന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരൻറ്റി പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഞമ്മ ആ കരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഓയിൽ കൂടുതൽ പിടിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞമ്മ കുറച്ച് 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇൻ